गतर फले शक्ति अर्जित है गति शक्ति तो गति अल्प और एर गति बसि जैस एर गति शक्ति बसि एवं एर गति शक्ति कम यह गति शक्ति आसले कि गति शक्ति मिनिंग ए रकम जो गति शक्ति बसि क्ज कर क्षमता बसि गति शक्ति कम क्ज कर क्षमता कम एखान शुरू कर गति शक्ति कम जैस एर क्ज कर क्षमता छो कम जहां नाम पड़े गेस अनेक दूर दीते और एर गति शक्ति बेसि अनेक दूर थे दौड़ शुरू कर गति शक्ति बेसि तरह क्ज कर क्षमता छो बी जहां नाम पाल दिन अनेक दूर चले गए क्योंकि गति शक्ति एम देखो जो गति शक्ति इक्वेशन आसने कि भाव प्रतिपादन करा जाए धर एक वस्तु ए दिक्कत एक बल धक्का दीची तो ये क्योंकि किस गए थेमे दबे थेमे दबे तो यह भि जिरो और एखने क्योंकि एक भिशी और को बस्तु थेमे गे मान कि मंदन हो प्रथम तर बेग छो बेग आस्ते आस्ते कमे गे तो बेग परिवर्तन हम तरण होते मंदन होते तो बेग जो बृद्धि पाए हलो तरण बेग जो कम है से मंदन तो ये क्योंकि आस्ते आस्ते बेग कमे गे बोलते मंदन हो जो तो गति शक्ति ए रकम विषय कथा जानी आसमें को शक्ति परिमप करी कृत काज दिए क्यों को शक्ति कृत काज दिए परिमप करी ये एक वस्तु ए वस्तुता के एक व्यक्ति ए दिखे धक्का दिए एखे पड़ा से पंदन शक्ति कृत गाज दिए देखो भैया मध्यवर्ती जुल देखो भैया एखने क्यों आस्ते बल प्रयोग कर लो एखने क्यों बसि बल प्रयोग कर लो अच्छा जदि को छोटो है से तो आस्ते बल प्रयोग कर भी कारण छोटो मानसर गाय तो शक्ति कम और मानस जो बड़ो है अनेक बस शक्तिशाली है तो से धक्का दी तो आसल अनेक धक्का देव घूस पर धक्का देवे देखो अभी एखे धक्का दीसि अल्प स्वरण हो अल्प धक्का और स्वरण ये तो हमारे और एखे धक्का दीसि बसि स्वरण हो बी तो धक्का और स्वरण ये तो हमारे क्ष तो धक्का बसि कर दीची स्वर्ण बसि क्ष बस कीसर फले गाय शक्ति बसि यह तो बसि गेस व्यक्तर गाय जो अल्प शक्ति थे तब क्षेत्र अल्प है डेढ़ 
আসলে শক্তি পরিমাপ করে কি তো কাজ দিয়ে তো কাজ করা যদি কাজ বেশি হয় তাহলে তার শক্তি বেশি কাজ কম হলে তার শক্তি কম কাজ কখন কম হয় কাজ কখন কম হয় যখন ধাক্কা দেয় কম আর ধাক্কা মানুষ কখন কম দিতে পারে যখন শক্তি কম কাজ কখন বেশি হয় তখন ধাক্কাটা বেশি দিতে পারে আর ধাক্কা বেশি দেওয়া মানে কি তার গায়ে অনেক বেশি শক্তি ব্যস্ত হয় কৃত কাজ আমরা শক্তিতে পরিমাপ করি এবার দেখব যে আসলে গতি শক্তির যে ইয়েটা ছিল সমীকরণটা প্রতিপাদন আমি করতে চাইছিলাম সেটা দেখো আমরা জানি যে আসলে এই বস্তুটা যে এখানে থেমে গেল তাহলে গতি শক্তির পরিমাপ হলো স্থিতিতে স্থিতিতে আসার পূর্বে স্থিতিতে আসার পূর্বে বস্তুটি কর্তৃক কৃত কাজ এটা আমার গতি শক্তি এখানে স্থিতিতে কখন এ বস্তুটা এসেছে যখন তার গতি শক্তি জেরো বা বেগ জেরো বেগ জেরো হলে এর গতি শক্তি জেরো যার সয় স্থিতিতে আসার পূর্বে বস্তুটি কর্তৃক কৃত কাজ আমার গতি শক্তি গতি শক্তি থাকলে কিন্তু স্থিতিতে আসতো না এ কিন্তু আরো সামান দিকে চলতো তো গতি শক্তি এখানে জেরো তার মানে কি সে কিন্তু আর কাজ করতে পারবে না এখন স্থিতিতে আসার পূর্বে বস্তুটি করছে কৃত কাজ কৃত কাজ আমার আমি ধরো এই এফ এবং এই যে স্মরণ এখান থেকে এখানে সরে গেছে সেটা হলো এস তাহলে এই যে কৃত কাজ আমরা দেখতে পারি এফ এস গতি শক্তি থেকে আরেকটা কথা আমরা জানি এফ সমান সমান এম এ আর আমরা জানি ভি সমান সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এখানে বস্তুর স্থির ছিল দেড়শো হয় এর আদিবেগ কিন্তু আমার ছিল কি শূন্য তাহলে এখানে আমি ভি সমান সমান শূন্য স্কোয়ার প্লাস টু এ এস পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমি যদি এস বের করি তাহলে টু এ এস ইকুয়াল টু ভি এখানে আসলে ভি স্কোয়ার হবে তাহলে ভি স্কোয়ার তাহলে এস সমান সমান ভি স্কোয়ার বাই টয়েসে আচ্ছা আমি কেন এই সমীকরণ নিলাম তারপরে এস সমান সমান ভি স্কোয়ার বাই টু এ বের করলাম এটা হলো এই কারণে কারণ এর সমান সমান আমরা এম এ জানি কিন্তু এর সমান সমান কি জানি এখানে তো এর সমান সমান আমরা জানি ভি স্কোয়ার বাই টু এ সেটা আমি বের করলাম তাহলে তুমি লেখো এফ ভি স্কোয়ার বাই টু এ আবার এফ সমান সমান জানি এম এ তাহলে এখানে ভি স্কোয়ার বাই টু এ এখানে এ কেটে গেল থাকলো এম ভি স্কোয়ার বাই টু এটাকে আমি লিখতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার আর গতি শক্তিকে আমরা লিখতে পারি ই কে এতে কাইনেটিক ইতে এনার্জি কাইনেটিক মানে গতি আর এনার্জি শক্তি তো ই কে হাফ এম ভি স্কোয়ার এটাই আমার গতি শক্তির সমীকরণটা প্রতিপালন ছিল এখন কথা হলো কি এখানে কয়েকটা বিষয় আমি যদি ধাক্কা দিই এই গোষ্ঠীর ভর কি কখনো বাড়বে বাড়বে না কিন্তু বেগ কিন্তু বাড়তে পারে বোঝা গেছে আমি এরপরে আরও জোরে ধাক্কা দিলাম এই বস্তুটার বেগ আরও বেশি হবে কিন্তু বস্তু কি ভয় বেশি হবে বেশি কিন্তু হবে না সম্ভব না তাহলে যেটা বাড়েও না কমেও না এখানে কি বাড়ে না কমে না বস্তু ভর বাড়তে পারবে না কমতে পারবে না বাট অ্যান্সার দিলে সমস্যা নাই মাঝে মাঝে বাট বস্তুর বেগ এটা বাড়তে পারে এখন তাহলে এখানে যেটা বাড়েও না কমেও না সেটা কিন্তু ধ্রুব তাহলে আমরা জানি ধ্রুব সেটা হলো ধ্রুব আর এই যে হাফ এটা কিন্তু অলওয়েজ গুণ হচ্ছে হাফ তাহলে এটা কিন্তু ধ্রুব তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি সমানুপাতে তাহলে ভি স্কোয়ার এখন যদি প্রশ্ন করা হয় বস্তুর বেগ যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে গতি শক্তি কয় গুণ হবে দেখো বস্তুর বেগ দ্বিগুণ হলে আমি অনেক বেশি বল প্রয়োগ করছি বস্তুর বেগ কি হয়েছে দ্বিগুণ তাহলে গতি শক্তি কয় গুণ হবে তাহলে হবে ই কে এখানে দাও টু ভি স্কোয়ার তাহলে ই কে সমানুপাতিক ফোর ভি স্কোয়ার তাহলে চার গুণ এখানে যদি আমি বস্তুর বেগ তিন গুণ হয় তাহলে গতি শক্তি হবে নয় গুণ আশা করি এটা ক্লিয়ার এখন 